இந்த உலகிலும் நாளை மக்சரிலும் ரொம்ப அளவில் நிரப்பவாக தந்தல் புரிவாராக தங்கையான சாலிகள்களே நம் நாட்டிற்காக வேண்டி நாட்டை பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி முப்பது ஆண்டுகள் இராணுவத்தில் இருந்து கார்கில் போரில் கலந்து கொண்டு ரத்தம் சிந்தி இந்தியாவில் இந்தியாவினுடைய இராணுவத்தை இராணுவத்தில் சாதனை படைத்ததற்காக வேண்டி பல விருதுகளை கார்கில் போரில் கலந்து கொண்டதற்காக வேண்டி இந்திய அரசாங்கம் பல விருதுகளை வழங்கிய தனாவுல்லா சாஹிப் அவர்கள் கடந்த இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னால் தடுப்பு காவல் மையத்திலிருந்து நீங்க இந்த நாட்டினுடைய பிரஜை தான் அப்படின்னு நிறுவீங்க என்று சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் அவரை ஜாமீனில் விடுவித்திருக்கிறது அகதியாக பனிரெண்டு நாட்கள் தடுப்பு காவல் மையத்தில் இருந்திருக்கிறார் அவர் வெளிவந்து சொல்கிறார் அளிக்கிற பேட்டி இருக்கிறது கேட்கிற ஒவ்வொருவனுடைய கண்ணிலும் கண்ணீர் வள வைக்கிறது குருமக்களே இந்த நாட்டுக்காக நான் முப்பது வருஷம் இராணுவத்தில் இருந்தேங்க இந்த நாட்டை பாதுகாத்தேங்க கார்கில் போரில் நான் கலந்துக்கிட்டு ரத்தம் சிந்தனேங்க அதுக்காக என்னோட நிறைய பதக்கங்களும் நிறைய தங்கங்களும் எனக்கு இந்த நா இந்த அரசாங்கம் கொடுத்துச்சு ஒரு நாள் திடீர்னு கண்ணு திறந்து பார்க்குறேன் எனக்கு நாடே இல்லைன்றாங்க என்னை அகதிகள் என்று சொல்கிறார்கள் என்று சொல்லி கண்ணீர் முழுக பேசுகிறார் இப்படி ஒருவருடைய நிலை அசாமில் இன்னொருவர் பஹ்ருதீன் அலி சாஹிப் இந்தியாவினுடைய முதல் ஜனாதிபதி கூகுளை சர்ச் பண்ணுங்க இந்தியாவினுடைய முதல் ஜனாதிபதி அவருடைய அண்ணன் மகன் தம்பி மகன் இன்னமும் தடுப்பு காவல் மையத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் திருமக்களே அகதி அகதின்னு பேசுகிறோம் பார்த்தீங்களா அகதினா என்னன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் அகதிகள் அகதி முகாமு அதை அதை பற்றிய நமக்கு ஆய்வும் வேண்டும் தகவலும் வேண்டும் தானே அகதிகள் என்றால் என்ன போர் பயங்கரவாதம் இனம் மொழி மதம் அரசியல் பொருளாதாரம் என பல்வேறு மோதல்களுக்குள் சிக்கி தன் நாட்டிற்குள் அல்லது வேறு நாடுகளுக்கு அகதிகளாக இடம்பெயர்ந்து உயிர் வாழ்வதற்காக உணவு உறைவிடம் குடிநீர் மர் மானம் மருத்துவம் கல்வி வேலை வாய்ப்பு பொருளாதாரம் என பல்வேறு இன்னல்களுக்கு துன்பங்களுக்கு உள்ளாகி வாழ்வதா சாவதா என போராடுகிற நிக நிலைதான் அகதிகளுடைய நிலை இன்னமும் விரிவாக பார்ப்போம் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் வரை கணக்கெடுப்பின்படி ஐநா சபை சொல்கிறது உலகில் உலகில் அறுபத்தி மூன்று அறுபத்தி மூணு கோடி மக்கள் அகதிகளாக வாழ்கிறார்கள் ஒவ்வொரு நிமிடத்திற்கும் எட்டு மனிதர் எட்டு நபர் தன் நாட்டை விட்டு வெளியேறுகிறார் அக அகதியாக நாள் ஒன்றுக்கு இருபத்தி எட்டாயிரத்தி முந்நூறு நபர்கள் அகதிகளாக ஆகிறார்கள் எதற்காக இந்த மேலே சொன்ன எல்லா விஷயங்களுக்காகவும் இதை இந்த இந்த தகவலை தருவது ஐக்கிய ஐக்கிய நாடுகள் உயர் ஆணையம் அகதிகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகள் உயர் உயர் ஆணையம் இந்த தகவலை தருகிறது இன்னும் கொஞ்சம் காலத்தில் அவங்க சொல்கிறாங்க உலக நாடுகளின் எண்ணிக்கையை விட அகதிகளினுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகிவிடும் என்பதாக திருமக்களே இது ஒரு தகவல் ஐக்கிய நாடு த தகவல் இன்னும் மேல்மிச்சமான தகவல் என்னவென்றால் உலகில் முஸ்லீம்கள் தான் அதிகமாக அதிகளாக இருக்கிறார்கள் பலஸ்தீனத்தில் சிரியாவில் பலஸ்தீனோ சிரியான்னு எடுத்தவன் ஆரம்பிச்சிட்டாரியா இவர் பலஸ்தீன் எப்போ பார்த்தாலும் பலஸ்தீனோ எப்போ பார்த்தாலும் காஷ்மீர் எப்போ பார்த்தாலும் பர்மா வருவோம் அஸ்ஸாம் இருக்கும் நம்ம இப்படியே பேசி பேசி பலஸ்தீனத்தை சொல்லி அஸ்ஸா பலஸ்தீனத்தை சொல்லி சிரியாவை சொல்லும் பொழுது பர்மாவை சொல்லும் பொழுது நக்கல் அடித்த நபர்களுக்கு அஸ்ஸாம் அஸ்ஸாமில் பத்தொம்பது லட்சம் மக்கள் பெருமக்களே வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் நம்ம கேட்கலாம் பத்தொம்பது லட்சம் மக்களும் அங்கேருந்து தானங்க வந்தாங்க வெளிநாட்டிலேருந்து தானே வந்தாங்க அவங்க இந்தியாவில் இல்லையே இந்திய அரசியல் அமைப்பு சாசன சட்டத்தின்படி ஒருவர் இந்தியாவில் பனிரெண்டு ஆண்டுகள் வாழ்ந்து விட்டால் அவர் இந்திய குடியுரிமை பெறுவதற்கான எல்லா வகையும் அவருக்கு இருக்கிறது அவர் இந்திய குடியுரிமை பெறுவதற்கு அரசிடம் கோரிக்கை வைக்கலாம் இப்ப அசாம்ல ஒதுக்கி வைத்த பஹ்ருதீன் அலி கான் சாஹிப் அவர்கள் உட்பட அவர்களுடைய குடும்பம் உட்பட நாட்டுக்காக உழைத்த சனாவுல்லா முப்பது ஆண்டுகள் ராணுவத்தில் வாழ்ந்த சனாவுல்லா உட்பட பத்தொன்பது லட்சம் மக்களும் அதில் இந்துக்கள் பதினோரு பதினோரு லட்சம் மக்கள் எட்டு லட்சம் மக்கள் முஸ்லீம்கள் மற்ற மற்ற மக்களும் இருக்கிறார்கள் பத்தொன்பது லட்சம் மக்களும் ஐம்பது வருஷம் இந்தியாவில் வாழ்ந்திருக்காங்க ஐம்பது லட்சம் ஐம்பது ஐம்பது ஆண்டுகள் இந்தியா இந்தியாவில் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் ஒரு மக்களே 
சொல்வக்களே இப்போ பலஸ்தீனத்துல சிரியால அதிகமான மக்கள் அகதிகளாக வாழ்கிறார்கள் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறுடைய கணக்குப்படி தொண்ணூறு லட்சம் மக்கள் சிறிய மக்கள் அகதிகளாக இருக்கிறார்கள் என்று ஐநா சொல்கிறது துருக்கியில் முப்பது லட்சம் பேரு லெபனான்ல பத்து லட்சம் பேரு ஜோர்டான்ல ஆறு லட்சம் பேரு இன்னும் சில நாடுகளில் சில மக்கள் அகதிகளாக இருக்கிறார்கள் அடுத்து ஆப்கானிஸ்தான்ல இராக்ல சோடான்ல சோமாலியால மியான்மர்ல இலங்கையில வடக்கு ஆப்பிரிக்கால மக்கள் அகதிகளாக வாழ்கிறார்கள் முஸ்லிம்கள் அதே போன்று இது இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னவென்றால் இவர்கள் அகதிகளாக ஆகுவதற்கு காரணம் என்னவென்றால் ஒரு நிலையற்ற அரசியல் உள்நாட்டு போர் அதே போ அதே போன்று சமய ரீதியான காரணங்களுக்காக வேண்டி அறுபத்தி மூன்று கோடி மக்கள் இன்று உலகில் அலக அகதிகளாக வாழ்கிறார்கள் பெருமக்களே இப்படி அகதிகளுக்காக தஞ்சம் கேட்டு செல்பவர்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஐநா நாடு ஐநா சபை நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு நாடுகளுக்கு நாலு நாடுகளத்தில் ஒப்பந்தம் செய்ய செய்திருக்கிறது நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு நாடு நாடுகளத்தில் நீங்கள் அகதிகளை ஆதரிக்கணும் அகதிகளுக்காக செலவு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு நாடுகளில் ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் இந்தியாவில் இலங்கைக்காரர்களும் இலங்கை தமிழர்களும் பர்மா ரோஹிங்கிய முஸ்லீம்களும் அகதிகளாக வாழ்கிறார்கள் பெருமக்களே இரண்டாம் உலக உலக போருக்கு பின்னர் அகதிகளுக்கு ஒரு நல் வாழ்வு கொடுக்க வேண்டும் என்று ஐநா முடிவெடுத்து United Nation Higher Commissioner for the Fugitives அகதிகளுக்கான ஐக்கிய நாடு உயர் ஆணையத்தை ஐநா சபைய உருவாக்கியது அகதிகளுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு உணவு குடிநீர் சுகாதாரம் மருத்துவம் கல்வி தங்குமிடம் போன்ற வசதிகளை அந்த அகதிகளுடைய ஆணையத்தின் மூலம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஐநா அறிவித்திருந்தது பெருமக்களே இதில் என்ன கொடுமைனா எல்லாம் செய்து வருகிறது ஆனால் அகதிகளை மனிதர்களாக பார்த்தால் அந்த அந்த இந்த கொடுமை எல்லாம் நீங்கிவிடும் ஆனால் பார்ப்போர்கள் எல்லோரும் அகதிகளாக பார்க்கிறார்கள் ஐநா செய்ய வேண்டியது எல்லாம் இந்த அகதிகளை அறுபத்தி மூன்று கோடி மக்களையும் அவருடைய சொந்த நாட்டுக்கு அனுப்பி அவர்களுடைய இழந்த எல்லா சொத்துக்களையும் எல்லா சுகங்களையும் திரும்பி கொடுத்தால் மட்டுமே அகதிகளுடைய கொடுமைகள் நீரும் தீரும் அகதிகள் என்றால் என்ன குடி குடி குடியுரிமை பறிக்கப்பட்டு அகதி வாழ்வை வாழ்க்கைக்குள் தள்ளப்பட்டு ஒரு மனிதன் இழக்கும் பேர் இழப்புகளுக்கு அகதி என்று சொல்லப்படுகிறது பெருமக்களே இதனால் வரை இதனால் வரை நமக்கு கிடைத்த சமத்துவம் அகதிகளுக்கு கிடைக்காது அகதிகள் என்றால் இல்லாமல் போய்விடும் அதே போன்று எழுத்தின் மூலமாக பேச்சின் மூலமாக கருத்தின் மூலமாக நமக்கு கிடைத்த சுதந்திரம் இல்லாமல் போய்விடும் படிக்கப்படும் அதே போன்று சமய வழிபாடுகள் நம்மால் நிம்மதியாக செய்ய முடியாது எப்படி செய்ய முடியாதுன்னு நான் பின்னால் சொல்லுவேன் இறை வழிபாடு சரியத்து சட்டங்கள் பின்பற்று சரிய சட்டங்களை பின்பற்றுவது மத அடிப்படையில் வாழ்வது மதத்தை பற்றி பேசுவது அகதிகளுக்கு இல்லாமலாகிவிடும் அகதிகளால் செய்ய முடியாது அதே போன்று பண்பாடு மற்றும் கல்வியில் கல்விகள் அகதிகளுக்கு கொடுக்கப்படாது எனவே அவர்களும் அவருடைய பிள்ளைகளும் அறிவற்றவர்களாக வாழ்வார்கள் அரசியல் அமைப்பினுடைய சட்ட திட்டங்கள் நீதிகள் அகதிகளுக்கு கிடைக்காது இதுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தாய் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் மனைவிகளை பிரிந்து வாழ்கிற கஷ்டமான சூழல் ஏற்படும் பெருமக்களே இது ஒரு வாழ்வா இது இப்படி வாழ்றது ஒரு வாழ்க்கையா இதற்கு இதற்கு சாகிறதே மேல் என்ற ஒரு எண்ணம் ஏற்படும் பெருமக்கள் அகதிகளுக்கு இவ்வளவு கொடுமைக்கு மத்தியிலும் அந்த மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வேறு ஒரு நாட்டில் மூன்றாம் நான்காம் இரண்டாம் குடிமக்களாக இதை விட மேலாக கற்பழிப்புகள் சித்திரவதைகள் தொற்று நோய்கள் சுகாதாரம் இன்மை உணவின்மை உரிமையின்மை என நிறைய கொடுமைகளுக்கு அகதிகள் உட்கொள்ளப்படுகிறார்கள் பெருமக்களே இவை அனைத்தையும் மறங்கேற்றுவதற்காகத்தான் இந்திய அரசாங்கம் சிஏஏ சிபிஏ என்பிஆர் என்ஆர்சியை கொண்டு வர துடிக்கிறது இது எல்லாம் வேற யாருக்கோ இல்லைங்க இந்த எல்லா வாழ்க்கையும் முஸ்லீம்களுக்கு கொடுப்பதற்காக வேண்டியே சிஏஏ சிஏபி என்பிஆர் என்ஆர்சியை கொண்டு வர மத்திய அரசாங்கம் துடிக்கிறது இவ்வளவு நாடு முழுக்க போராட்டங்கள் வெடிக்கிறது நாடு முழுக்க போ மக்கள் போராடுகிறார்கள் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் சொல்கிறார் நாங்கள் என்ஆர்சியை கண்டிப்பாக சிஏஏவை என்ஆர்சியை அமுல்படுத்தியே தீர்வோம் பாரத பிரதமர் பேசு பேசுகையில் சொல்கிறார் மக்கள் அறவழியில் அஹிம்சையில் போராடுகிறார்கள் பாரத பிரதமர் பேசுகையில் பேசுகையில் சொல்கிறார் 
மக்களுக்கு வன்முறையாளர்களே நீங்க பொது சொத்தை சேதப்படுத்தாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசுறாரு அதே போன்று சிறுபான்மை முஸ்லிம்களை முஸ்லிம்களை இந்த நாட்டை விட்டு துரத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இந்து ராஷ்டிராவாக நாங்கள் இந்தியாவை ஆக்க ஆக்க போகிறோம் என்று ஆர் எஸ் எஸ் தலைவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் பெருமக்களே இப்போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் போன வாரம் வரை ஒரு கதை சொல்லட்டுமா போன வாரம் செச்சன்யா பத்தி ஒரு கதை சொன்ன பாத்தீங்களா ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு தயவு கூர்ந்து செச்சன்யா முஸ்லீம்கள் என்று கூகுளில் சர்ச் பண்ணி படிங்க அப்போதான் நமது பிள்ளைகளுக்கு நாம் எப்படி போராட வேண்டும் என்ற உரிமை நமக்கு தெரியும் பெருமக்களே இப்ப நான் ஒரு ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு சொல்கிறேன் அதாவது செச்சன்யா பத்தி பேசுறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுல நடந்த ஒரு நிகழ்வு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கரண்டில் அகதிகளாக ஒரு கோடி முஸ்லீம்கள் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் கரண்டில் அகதியா எந்த நாடு என்றால் சைனாவில் இடம் ஷின்ஷியாங் என்ற பகுதியில் ஷின்ஷியாங் என்றால் தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா ஆந்திரா தெலுங்கானா இது எல்லாம் ஒண்ணு சேர்த்தா எவ்வளவு பெரிய பரப்புல உள்ள ஒரு பகுதியாக இருக்குமோ அவ்வளவு பெரிய பரப்புல உள்ள ஒரு பகுதி தான் ஷின்ஷியாங் சைனாவில் இருக்கிறது இந்த மக்கள் இந்த ஷின்ஷியாங்ல ஒரு கோடி முஸ்லீம்கள் வாழ்கிறார்கள் இந்த ஒரு கோடி முஸ்லீம்களையும் அவர்கள் மத வழிபாடை செய்ய விடாமல் சைனா அரசு இப்போது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது வெள்ளிக்கிழமை அவங்க ஜும்மா தொழுக போனோம்னா பள்ளிவாசலுக்கு முன்னால் ஆயுதங்களை ஏந்திய இராணுவ வீரர்கள் அவர்களை சோதனை செய்வார்கள் உடல் முழுக்க சோதனை செய்து பிறகு உடல் முழுக்க ஸ்கேன் செய்த பிறகு ஜும்மாக்கு அனுமதிக்கப்படும் ஐந்து பேரை தொழுகைக்கு இல்லைங்க இதுதான் சொன்ன அகதி ஆயிட்டா சமய மத கோட்பாடுகளை மார்க்கத்தை பின்பற்ற முடியாது பேச முடியாது எந்த எல்லா உரிமைகளும் பறி பறிக்கப்படும் பறிக்கப்பட்டு இருக்கிறது சிங்ஷாங் என்ற பகுதியில் சிங்ஷாங் என்ற பகுதியில் பகுதியில் வாழ்கிற முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு கோடி முஸ்லீம்கள் இன்னும் பாருங்க என்ன சொல்றோம் பாருங்க பெருமக்களே இவர்கள் ஜும்மா தொழுக போனோம்னா உடல் முழுக்க ஸ்கேன் செய்து பரிசோதனை செய்த பிறகு பள்ளிவாசலுக்குள் செல்வார்கள் பள்ளிவாசலுக்குள்ள போயும் ஜும்மா தொழுவதற்கு முன்னால் இவர்கள் இப்போதைய தற்போதைய சைன அதிபருடைய படத்தை வணங்க வேண்டும் தற்போதைய நிகழ்வு பெருமக்களே தற்போதைய நிகழ்வு நீங்க கூகுள்ல போயிட்டு உருக்கும் என்ற ஒரு பகுதி உய்கூர் என்ற என்று போட்டு உய்கூர் முஸ்லீம்கள் என்று சர்ச் செய்தால் முழு தகவலை விகடன் டாட் காம் நமக்கு தருகிறது முழு தகவலை உய்கூரில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்ன நடக்கிறது என்பதாக முழு தகவலை தருகிறது தயவு கூர்ந்து எடுத்து வாசித்து பாருங்கள் நாளை நம் பிள்ளைகளை பாதுகாக்க இந்தியாவை பாதுகாக்க தேவைப்படுகிற ஒரு ஒரு உண்மையான தகவல் அது அந்த மக்கள் சீன்சியாங் என்ற பாலைவனத்தில் பெரிய பாலைவனம் அந்த பாலைவனத்தில் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை ஸ்கூல சைன அரசாங்கம் நடத்துகிறது அந்த ஸ்கூல்ல படிக்கிற வயசு பதினெட்டு வயசுக்கு மேல உள்ளவர்கள் அந்த ஸ்கூல்ல சேர்றதுக்கு பதினெட்டு வயசுக்கு மேல இருக்கணும் அந்த ஸ்கூல்ல சேர்க்கப்படுவர்கள் யார் என்றால் தாடி வளர்ப்பவர்கள் தாடி வளர்த்தா ஸ்கூலுக்கு போயிடணும் குர்ஹானுடைய மூல பிரதியை படித்தால் அசல் சைனால ஒரு குரான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க கம்யூனிஸ்ட் சைன கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தத்தை சொருகி குரான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதைத்தான் வாசிக்க வேண்டும் அது இல்லாமல் குர்ஹானுடைய மூல பிரதியை நம்ம நம்ம போதுல குரான வாசித்தால் அந்த பள்ளிக்கூடங்களில் சேர்க்கப்படுவார்கள் தாடி வளர்த்தால் சேர்க்கப்படுவார்கள் இஸ்லாமிய வழிகாட்டுதலில் திருமணம் முடித்தால் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்க்கப்படுவார்கள் ஹலாலான உணவு சாப்பிட்டால் அந்த பள்ளிக்கூடம் சேர்க்கப்படுவார்கள் சைனாவுடைய தொலைக்காட்சியை சைனாவுடைய டிவியை பார்க்கலன்னா பள்ளிக்கூடம் நடுவில் இயங்குகிற பள்ளிக்கூடம் அது அந்த கற்கிற பாடங்கள் அந்த பாடத்தை நம்ம படிக்கலன்னு சொன்னால் மிக அதிகமாக அடித்து சீன போலீஸ்காரர்கள் நாடுகள் துன்புறுத்துவார்கள் அதே போன்று மின்சாரம் தாங்கிய நாற்காலியில் கரண்ட் சேரில் உட்கார வைப்பாங்க அதுக்கும் கட்டுப்படாதுன்னு சொன்னால் மிக சர்வசாதாரணமாக கொலை செய்து பல வெளித்து தூக்கி இருந்து விடுவார்கள் என்று நம்ம பள்ளிகளிலிருந்து பேசலை விகடன் டாட் காம் கூகுளில் பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறது உய்கூர் மக்களின் கொடுமைகள் என்று பெருமக்களே அடுத்து உய்கூர் மக்களை ஒன்று சேர்க்க விடாத எல்லா காரியத்தையும் சைன அரசாங்கம் செய்து கொண்டிருக்கிறது அதே போன்று சர்வதேச ஆய்வாளர்கள் 
சர்வதேச ஆய்வாளர்கள் நாசால இருந்து இந்த தகவலை எடுத்து அமெரிக்கால அமெரிக்காவுக்கும் சைனாக்கும் ஆகாதுல அமெரிக்கா சில மனிதர்களை அந்த உயிர்கூர் பகுதிக்கு அனுப்பி வைத்தது சிங்சாங் பகுதிக்கு அந்த பகுதிக்கு சென்று வந்த மக்கள் இந்த தகவலை சொல்லுகிறார்கள் அந்த அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் உயிர்கூர் பகுதி முஸ்லீம்களுடைய சமூக ஆர்வலர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் அதே போன்று சயின்டிஸ்டுகள் விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் உலக ஆய்வாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இது ஒரு கொடூரமான அரசு செய்கிற பயங்கரவாதம் என்பதாக சொல்லும் போது சைன அரசு மறுத்தது சரியான ஆவணங்களை கொடுத்த பொழுது சைன அரசு ஏற்றுக்கொண்டது அது ஒரு மத மதத்தை பற்றி அடிப்படை வாதை வாதம் பேசுகிற மக்களை மாற்றுவதற்காக தீவிரவாதம் செய்கிற மக்களை மாற்றுவதற்காக வேண்டி நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம் என்பதாக ஐநாவிற்கு சைனா பதில் சொல்லியது இப்ப சமூக ஆர்வலர்கள் தன்னுடைய பதிவை வெளியிடுறாங்க அப்படி பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றால் பதினெட்டு வயசுக்கு மேல உள்ளவங்களை ஏன் பள்ளிக்கூடத்தை சேர்க்கறீங்க அதே போன்று அவர்களுக்கு கொடுக்க மேலே சொல்லி கொடுமைகள் எல்லாம் வீடு அந்த மின்சார சேர்ல உட்கார வைக்கிறது அடிக்கிறது கொலை செய்யறது போன்ற எல்லா தகவல்களையும் ஐநாவிற்கு கொடுத்து இது பள்ளிக்கூடம் அல்ல இது அரசு பயங்கரவாதம் செய்கிறது என்பதாக சொல்கிறது அதே போன்று உயிர்கூர் மக்கள் உயிர்கூர் மக அந்த முஸ்லீம்கள் அவங்க போன்ல அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு ஆப் இந்த அரசாங்கமே இன்ஸ்டால் செய்து அவர்களை மிக அதிகமாக கண்காணிக்கிறது பொதுவாகவே சைன அரசாங்கம் மக்களை கண்காணிப்பதற்காக வேண்டி நிறைய வேலை செய்கிறது நிறைய செல்வங்களை செலவழிக்கிறது அதிலும் கூட உயிர்கூர் முஸ்லீம்களான ஒரு கோடி மக்களை ஒரு கோடி முஸ்லீம்களை கண்காணிப்பதற்காக வேண்டி இரண்டு மடங்கு அதிகமாக செலவு செய்கிறது பெருமக்களே அவங்கள்ட்ட ஒரு ஆதார் கார்டு மாதிரி ஒரு கார்டு இருக்கும் அந்த காடை காமிச்சுதான் ஒவ்வொரு செக் போஸ்டா தாண்டி போக முடியும் சூப்பர் மார்க்கெட்ல மார்க்கெட்ல கடையில எல்லா இடத்திலும் அந்த ஆதார் கடை காட்டு காட்டினால் மட்டுமே அவர்களுக்கு பொருட்கள் கொடுக்கப்படும் இன்னும் ஒரு படி மேல போய் சொல்லணும்னா தன்னுடைய சொந்த வீட்டை விட்டு புறப்படுவதற்காக வீட்டுக்குள் செல்வதற்காக வேண்டி வீட்டு வாசலில் கியூஆர் கோடு ஒன்று ஒட்டப்பட்டிருக்கிறது அந்த கோடை ஸ்கேன் செய்து மொபைலில் ஸ்கேன் செய்து பதிவு செய்தால் மட்டுமே வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியும் வீட்டுக்குள் செல்ல முடியும் சொந்த வீட்டுக்குள்ள அதே போன்று அந்த உயிர்கூர் மக்களுக்கு உயிர்கூர் குழந்தைகளுக்கு இஸ்லாத்தை பற்றியோ உயிர்கூர் முஸ்லீம்களுடைய வரலாறுகளை பற்றியோ போதிக்க கூடாது அந்த சிறுவர்கள் மத வழிபாடு தலங்களுக்கு செல்லக்கூடாது ஹஜிக்கு சைனா மக்கள் போகவே கூடாது ஹலால் மாமிசங்களை அந்த மக்கள் விற்கக்கூடாது ஹலால் வியாபாரம் செய்யக்கூடாது பெருமக்களே இவ்வளவு கொடூரமான நிலையில் உயிர்கூர் உயிர்கூர் முஸ்லீம்கள் இன்றும் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு நா ஐம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இப்படி நிறைய பார்த்தோம்ல இப்போ கரண்ட்ல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் நடக்கிற கொடுமைகள் இது பெருமக்களே இது எல்லாம் எதுக்கு செய்கிறாருன்னு சொன்னால் சைன பிரதமருடைய சைன அதிபருடைய ஒரு ஒரே ஒரு ஒரு மொழி அதாவது ஒன் பெல்ட் ஒன் ரோடு ஒன் பெல்ட் ஒன் ரோடு என்ற அந்த திட்டத்தை அமல்படுத்துவதற்காக வேண்டியே இவ்வளவு பெரும் கொடுமைகளை ஒரு கோடி முஸ்லீம்களுக்கு சைன அரசு செய்து வருகிறது அந்த சைன அதிபர் அதிபரை வரவேற்கத்தான் சிவப்பு கம்பளம் விரித்து இந்திய பிரதமர் வரவேற்றார் இந்தியாவினுடைய தற்போதைய கொள்கை என்ன ஒரே நாடு ஒரே மொழி டிஜிட்டல் இந்தியா மேக் இன் இந்தியா மேட் இன் இந்தியா எல்லாம் போய் போது ஒரே நாடு ஒரே மொழியில் இருக்கிறது இவை அனைத்தும் இந்திய பிரதமர் கற்றுக்கொண்டது சைனா பிரதமரத்தில் இருந்து அவருக்காக வேண்டிய மகாபலிபுரம் அலங்கரிக்கப்பட்டது சிவப்பு கம்பளம் விரித்து பல கோடிகள் செலவு செய்து அவரை வரவேற்று எதற்காக வேண்டி என்றால் என்ஆர்சி என்பிஆர் சிஏஏ சிபிஏ சிபிபி சிஏபிஐ அமுல்படுத்தி இந்தியாவில் உள்ள இருபத்தி அஞ்சு கோடி முஸ்லீம்களை அகதிகளாக என்ன <laughs> அசாம் மக்களும் மனிதர்கள் தானே முஸ்லீம்களை விட்டுருவோமே மனிதர்கள் தானே இயல்பாக யோசிங்களேன் உங்கள் வீட்டுக்குள் வந்து சனா சனா உள்ளா சொல்வது போன்று நான் வீட்டில் காலை முழிச்சு பார்க்குறேன் நாடற்றவராக இருக்கிறேன் குருமக்களே நம்ம சொந்த வீட்டை விட்டுட்டு வெளியே போன்னு சொல்லிடுவாங்க என்ன செய்ய போகிறோம் 
இன்னமும் நம்ம சென்ற சும்மா சொல்றதுக்கு நம்ம பேசுறோம் அசாம்ல தானங்க தமிழ்நாட்டுல ஒண்ணு இல்லைங்க இன்னும் உள்துறை அமைச்சர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் என்ஆர்சியை நாங்கள் நாடு முழுக்க நாடு முழுக்க அமல்படுத்துவோம் பெருமக்களே ஒன்றை தயவு கூர்ந்து விலகிக் கொள்ளுங்கள் என்ஆர்சியை அமல்படுத்த சொன்னது சுப்ரீம் கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ஆர்சிக்கான ஒரு நகலை வைத்திருக்கிறது அசாமிற்கு மட்டும் அசாமில் என்ஆர்சியில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றால் சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய மேற்பார்வையில் சுப்ரீம் கோர்ட் நடத்திய நடத்திய நிகழ்வு அது சுப்ரீம் கோர்ட் மேற்பார்வை மேற்பார்வை நடந்துச்சு சுப்ரீம் கோர்ட்ட ஒரு ஆவணம் இருக்கு இதுல யாரு அசாம்காரன் யாரு வெளியூருக்காரன் யாரு பங்களாதேஷ்காரன் என்ற ஆவணம் இருக்கிறது நாடு முழுக்க நடை நடைமுறைப்படுத்தினால் தமிழகத்தில் என்ன ஆவணம் இருக்கிறது ஆந்திராவில் என்ன ஆவணம் இருக்கிறது கேரளாவில் என்ன ஆவணம் இருக்கிறது இங்கே சில தமிழ் சில முதல்வர்கள் சொல்கிறார்கள் எங்கள் பகுதிக்கு நாங்கள் அதை கண்டிப்பாக நடைமுறைப்படுத்த மாட்டோம்னு சொல்லி பாண்டிச்சேரியில் கேரளாவில் அதே மாதிரி மம்தா பேனர்ஜி போல சொல்கிறார்கள் பெருமக்கள் எனக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏனென்றால் மத்திய அரசு ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்து விட்டால் இது போன்ற சட்டம் என்ஆர்சியை ஒரு இந்தியனுக்கு ஒரு ஒரு மனிதனுக்கு குடியுரிமை கொடுப்பது மாநில அரசுக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது மத்திய அரசு தான் உரிமை இருக்கிறது பார்லிமெண்ட்ல ஒரு சட்டம் பாஸ் ஆயிடுச்சு சொன்னா அதை நடைமுறைப்படுத்தி ஆக ஆக வேண்டியது மாநில அரசுடைய கடமை அது இப்போ தமிழ்நாட்டுடைய வேலை தமிழ்நாட்டுடைய வழி என்ன தமிழக மக்கள் யார் அப்படி வெளிநாட்டில இருந்து வந்தாங்க பாகிஸ்தான்ல இருந்து அசாம்ல இருந்து பாகிஸ்தான்ல இருந்து பங்களாதேஷ்ல இருந்து ஆப்கானிஸ்தான்ல இருந்து இங்க யார் வந்திருக்கா பெருமக்களே நாம் யோசித்து யோசிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் இப்போது விழித்து கொள்ளாவிட்டால் என்ஆர்சிக்காக என்பிஆருக்காக சிஏவுக்காக வேண்டி விழித்து போராடாவிட்டால் அப்படி போராடுபவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்காவிட்டால் பேசுபவர்களுக்கு ஊக்கம் கொடுக்காவிட்டால் அதை பற்றி நாம் சிந்திக்காவிட்டால் இன்ஷா அல்லாஹ் அஜித் அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் நாளை நம் நிலைமையும் அசாமிய மக்களுடைய நிலைமைதான் பர்மாவில் பேசும்போது திட்டணும் சிரியா மக்களை பேசும்போது திட்டணும் காஷ்மீர் மக்களை பேசும்போது திட்டணும் திட்டணும் இப்ப அசால் மக்களை பேசும்போதும் திட்டினால் ஒரு ஒரு பிராட் மைண்டா மைண்டாக யோசிக்காமல் குறுகிய மனப்பான்மையில் நான் ஒன்னாக மாட்டேன் எங்க அத்தா இங்க பிறந்தாரு எங்க அத்தாவுடைய அத்தா இங்க தான் பிறந்தாரு அவன் கேட்கறது உங்களுக்கு ஆவணம் இல்லை உங்க அத்தா காவணம் கேட்கறான் அவன் கேட்பது நமக்கு ஆவணம் அல்ல பெருமக்கள் ஐந்து அடிப்படையான ஆவணங்கள் கேட்கிறார்கள் அதில் ஒன்று நீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒண்ணுக்கு முன்னால இங்கு சொத்து வாங்கியிருக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒண்ணுக்கு முன்னால இங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணியிருக்கணும் எங்க போறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒண்ணுக்கு முன்னால இங்க பிறந்திருக்கணும் இங்க பிறந்த நம்ம அத்தா மக்கு பர்த் சர்டிபிகேட் வேணும் எனக்கே பர்த் சர்டிபிகேட் இல்ல எங்க அத்தாக்கு நான் எங்க போயிருக்கிறது எங்க அத்தாவுடைய அத்தாக்கு எங்க போயிருக்கிறது தயவு கூர்ந்து யோசித்து பாருங்கள் ஒரு மக்களே இப்போது நாம் இழுத்து கொண்டு என்ஆர்சிக்காக சிஏவுக்காக போராடாவிட்டால் அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் நம் பிள்ளைகளின் நிலை அல்ல நம்முடைய நிலை பத்து வருஷத்துக்கு உள்ளேயே நம்மை நம் இந்தியர்கள் அல்ல என்று நாட்டை விட்டு வெளியே வெளியேற்றுகிற எல்லா சூழலும் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இப்போ இது மாதிரியான நிலையில் அல்லாஹுடைய இறை வசனங்கள் என்ன சொல்கிறது ஹரீஸ்கள் என்ன பேசுகிறது பெருமக்களே அல்லாஹ் சொல்கிறான் அநியாயம் செய்வர்களை விட்டு புறம்பு பார்க்காமல் இருப்பதில்லை அநியாயம் செய்வர்களை அல்லா கண்காணிப்பா கண்காணிக்காமல் இருக்கவில்லை அழிப்பதற்கு நைல் நதி இறங்கணும் நம்ருவதை அழிப்பதற்கு இப்ராஹிம் நதியை நிறுவனம் தூக்கி வீச வேண்டும் இப்படி ஒரு எல்லை கோடு இருக்கிறது அந்த எல்லை கோடை தொட்டால் அல்லாஹ் அழிக்க துவங்கி விடுவான் அதே போன்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அல்லாஹ் பேசுகிறான் இருபத்தி ஆறாவது அத்தியாயத்தினுடைய இருநூத்தி இருபத்தி ஏழாவது வசனம் கொடுமை புரிபவர்கள் அவர்கள் எந்த கதி காலாக போறாங்கன்னு சொல்லி நபியே நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள் யாரெல்லாம் யாருக்கு அனிதம் செய்கிறார்களோ கொடுமை செய்கிறார்களோ அவர்கள் எப்படி ஆக போகிறார்கள் நபியை நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள் அதே போன்று இந்த கொடுமைக்காரர்களுக்கெல்லாம் மேலான கொடுமைக்காரன் காரர்கள் ஆதிவாசிகள் ஆதிவாசிகள் கையா கையாலையும் மலைய குறைஞ்சி வீடு கட்டிக்க நமக்கு தெரியும் தானே அவர்கள் பெருமை அடித்த போது அல்லா சொல்கிறான் பெருமை அடித்து தெரிந்தார்கள் ஆதிவாசிகள் 
அவர்களை படைத்த இறைவன் அவர்களை விட சக்தி பெற்றவன் நினைத்துக் கொண்டார்கள் அவர்கள் இறக்க <laughs> அவர்கள் பனை மரத்தை போன்று அப்படியே சர சரிந்து மறித்து போனார்கள் என்பதாக அல்லா சொல்கிறார் பெருமக்களே அதே போன்று நிறைய வசனங்கள் நமக்கு சாட்சியாக இருக்கிறது மக்கள் நபி என்றும் பாராமல் நீங்க இஸ்லாத்தை விட்டுருங்க இதனா ஊரை விட்டு ஓடிடுங்க என்று சுஹைப் நபியை சொன்ன பொழுது அல்லா சுஹைப் நபிக்கு சொன்னான் நீங்கள் முஸ்லீமாக இருங்கள் தீன் பிரச்சாரத்தை தொடர்ந்து செய்யுங்கள் ஊரை விட்டு வெளியேற வேண்டாம் ரம்புகும் அந்த மக்கள் அந்த நபிக்கு அல்லா வகிறக்கினார் அநியாயக்காரர்களை நாம் அளித்தே தீருவோம் மக்களே நாம் இப்போது அல்லாஹ் இடத்துல மிக அதிகமாக பிரார்த்திக்க வேண்டும் போராட்டங்களுக்கான எல்லா வலுவையும் நாம் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் போராடுவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் நாம் உடலிருந்து போராட வேண்டும் போராட்டத்திற்கான பொருள் கொடுக்க வேண்டும் எல்லா தரப்பிலும் போராடுவதற்கு வழி ஏற்படுத்த வேண்டும் அதே போன்று அல்லாஹ்விடம் அதிகமாக பிரார்த்திக்க வேண்டும் மூசா நபியினுடைய பிரார்த்தனையை பிரவுன் கொடுங்கோ கொடுங்கோலாசி செய்யும் பொழுது அணியம் செய்யும் பொழுது அல்லாஹ் மூசா நபியுடைய பிரார்த்தனையை சொல்றான் அல்லாஹி தவக்கல்னா மூசா அல்லாஹின் மீது அதிகமான நம்பிக்கை கொண்டார் வலிமையும் ஆற்றலையும் சக்தியையும் அல்லாஹ் நமக்கு வாழ்வாக